Good afternoon, good afternoon all. I am Rashmini Kumar in front of you and I am here to explain a topic ethical and legal issues of uh, psychological testing. So, first we have to know that what is the professional standards and codes of ethics. Uh, I mean that express the value on which counselors build their practice and provide a framework for responsible test use. To become an uh, effect, effective individuals must be committed to the ethical standards of their profession and follow them in their practice. It means जब भी कोई एक government employee like psychologist या psychiatrist या एक doctor अपनी profession में आते हैं तब उनको उनके respect करनी चाहिए उनके कुछ rules होते हैं जो उन्हें follow करने होते हैं like आप अपना कोई personal relation नहीं बना सकते अपने patient से या फिर उनसे अटैच नहीं हो सकते अगर आप उनकी काउंसलिंग कर रहे हो तो कोई पार्शलिटी नहीं कर सकते डेवलप टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड असेसमेंट कोर्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर प्रोफेशनल बट नॉट प्रोवाइड आंसर्स टू ऑल एथिकल सो अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन ने भी इस पर रिसर्च करी है और uh, अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन कोड ऑफ एथिक्स आर मेंबर्स व्हिच वर्क्स इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स एंड सर्व इन मल्टीपल कैपेसिटीज सर्व्स टू क्लेरिफाई द एथिकल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ इट्स मेंबर्स एज वेल एज डिस्क्राइब बेस्ट प्रैक्टिस इन द काउंसलिंग प्रोफेशन if a person is uh, uh, a psychologist a psychiatrist or any other uh, he must have to uh, attempt his all works with uh, responsibilities uh, third point is emphasizes that counselors should use assessment instruments as one component of the counseling process taking into account the client's personal and cultural content these are the uh, research of american counseling association which is done on code of ethics there are also some sections which is given by aca code of ethics uh, uh, some sections are like section e evaluation assessment and interpretation general competence to use and interpret assessment instruments second informed consent consent in uh, assessment uh, release of data to qualified pro uh, professionals fourth diagnosis of mental disorders fifth instrument selection seventh conditions of assessment administration एट मल्टीकल्चरल इशूज डाइवर्सिटी इन असेसमेंट नाइन्थ स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ असेसमेंट्स टेंथ असेसमेंट सिक्योरिटीज इलेवेंथ एब्सोल्यूट असेसमेंट एंड आउटडेटेड रिजल्ट ट्वेल्थ असेसमेंट कंस्ट्रक्शन थर्टीन फॉरेंसिक इवेल्युएशन इवेल्युएशन फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स there are some research which is done by american psychological association which proves that ethical principles of psychologists and code of conduct second consist of 11 ethical standards third known as rule of conduct for psychologists there are so there are some ethical principles of psychologists and code of conduct recommendation should have sufficient documentation second use valid and reliable assessment techniques third obtain information consent fourth do not release test results without client's permission you can't release the test results of his or her counseling without his or her permission follow ethical procedures in test construction these are some rules which uh, which are must followed by the psycho uh, psychologist uh, and code of conduct as uh, uh, code of conduct explains that uh, there are some principles uh, which code of conduct explains like uh, explain test results in client native language net क्लाइंट्स के लैंग्वेज में अपने एक साइकोलॉजिस्ट को उसकी जो भी रिपोर्ट है जो भी रिजल्ट्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं डिनाई यूज ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स बाय अनकॉलीफाइड एग्जामिनर्स अनकॉलीफाइड एग्जामिनर्स जो होते हैं उनके उनके थ्रू आप एग्जामिन नहीं करवा सकते किसी भी क्लाइंट को डिनाई यूज ऑफ आउटडेटेड टेस्ट रिजल्ट आउटडेटेड टेस्ट रिजल्ट जो है 
उनको आप यूज नहीं कर सकते स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटिंग टेस्ट प्रोसीजर मस्ट बी वैलिड एंड रिलायबल जो भी टेस्ट प्रोसीजर होती है उसकी स्कोरिंग और जो स्कोरिंग और जो इंटरप्रेट करते हैं वो मस्ट बी रिलायबल होनी चाहिए यूज वैलिड एंड रिलायबल प्रोसीजर्स टू एक्सप्लेन असेसमेंट रिजल्ट असेसमेंट रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वैलिड और रिलायबल प्रोसीजर्स होने चाहिए मेंटेन इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ टेस्ट किसी भी टेस्ट की को मेंटेन करने के लिए किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए उसकी इंटीग्रिटी एंड और सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए देर आर सम स्टैंडर्ड्स फॉर एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग सम स्टैंडर्ड्स आर फर्स्ट अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन विच इज ऑल्सो नोन एज ए ई आर ए सेकेंड अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन विच इज ऑल्सो नोन एज ए पी ए थर्ड नेशनल काउंसलिंग ऑन मेजरमेंट इन एजुकेशन दैट इज दैट इज ऑल्सो नोन एज एन सी एम ई दीज आर सम स्टैंडर्ड्स फॉर एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल देर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूजर्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज आर यू एस टी रस्ट दीज आर फर्स्ट सेट ऑफ गाइडलाइंस यूज टू प्रमोट द एक्यूरेट फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट सेकेंड डेवलप्ड बाय द एसोसिएशन फॉर असेसमेंट्स इन काउंसलिंग विच इज ऑल्सो नोन एज ए ए सी देन डिजाइन टू अवॉइड टेस्ट एरर्स these are some rules which must be followed by uh, psychologists which are which is called code of conduct and these are some issues ethical and legal issues of psychological testing hope you like this video i am rajneeri kokna in front of you and my topic is ethical and legal issues of forensic forensic psychology thank you so much